everyone! Welcome back to my channel, Nurse Sonia. And for today, we'll be tackling about how to process our stick for verification as well as our certificate of good standing. So, kailan ba natin dapat isecure ang mga ito? For the state board verification, kailangan natin tong kunin under the step 1, which is our eligibility assessment. So, after paying the 143 pounds sa NMC, there's an auto-generated verification email with CRM and applicant number. So, isi-send nila ito sa atin para mailagay natin sa SBV slip kung tawagin. Na flash natin sa screen later on. And, good thing, pwede nating i-file at the same time ang SBV at Certificate of Good Standing so that makakapag-save tayo ng time and money. O, di ba? Para hindi na tayo pabalik-balik, especially sa mga nakikisuyo lang din sa mga kamag-anak, para hindi din sila mahirapan. Pagsabay na nila ang State Board Verification at ang pagkuha ng Certificate of Good Standing. So, firstly, kailangan nilang mag-proceed sa information desk para magtanong ng SBV slip and action sheet. SBV slip para sa state board verification and action sheet para sa certificate of good standing. Yun ay ipafile din natin sa record section ng PRC. And fill out the SBV slip sa mga necessary information and details na kailangan ng PRC para i-verify ng NMC later on. And action sheet naman, pakisulatan yung action sheet for the Certificate of Good Standing. Tapos, sa SBV, kailangan nating ilagay ang CRM number para mas mabilis tayo ma-verify ng NMC sa PRC. Ang CRM number, magagaling din yan sa email na nanggaling sa NMC after mo magbayad ng 143 pounds. So, usually, ang SBV slip, minsan walang nakasulat doon na CRM number. So, you have to write it on the upper right corner ng SBV form. And then, application reference number, makikita mo rin naman yan doon sa mismong form ng SBV. And, what else? So, yon, Yun ang pag-fill out. Pero, kung ikaw ay nasa ibang bansa at nakikisuyo ka lang sa iyong mga relatives, sa iyong mga kaibigan, una-una mong gagawin ay gawa ka ng authorization letter na handun yung name niya at sinasabi mong in-authorize mo siya para i-file ang iyong SBV at kunin ang iyong Certificate of Good Standing. So, kalakip nun or included don ay ang inyong PRC ID, ang inyong passport, at ang inyong board certificate. So, yon Or ang lupon kung tawagin. So, kung wala pa kayong lupon or board certificate, dapat kumuha na din kayo nun so that sabay-sabay mo na siya maibigay and later on, nahanapin din siya ng NMC, yung board certificate kung tawagin or lupon. So, yon Binigay mo na yung mga requirements na yon And then, with the authorization letter. Yung SBB slip nga pala, I advise you na hingin nyo na yung um, soft copy nun, tapos i-print nyo na kung nasaan man kayo, like nasa Middle East, or nasa Singapore, nasa ibang bansa. I-print nyo na yon, And then, fill up nyo na. So that, mapirmahan nyo na din. And then, isend na lang yung scan copy dun sa mga inotarize nyo yung tao para i-file yung SBV and COGS nyo or Certificate of Good Standing. So, ipiprinta lang nila doon at ibibigay nilang nila doon sa ating PRC na pupuntahan na office. So, that hindi na rin sila mag-fill up at alam mo rin na tama yung sinulat mong mga information dahil ikaw mismo ang nagsulat doon at napirmahan mo pa. So, iyon, isang tip lang yun para mabilis lang din ang proseso and less hassle lang din doon sa taong mag ng inyong Certificate of Good Standing and State Board Verification. So, ano-ano ba ang mga kailangan natin kung tayo naman ay mismong pupunta doon sa PRC, sa, na PRC office. And mostly nga pala sa mga naglalakad ng State Board Verification, 
mas ideal daw na pumunta sa PRC Manila. Yun po ay sabi lang naman. Para, dahil mas mabilis silang mag-verify ng state board verification. Mm -mm. So, that, kasi ito yung nga yung main. So, siguro mas madaming tao, mas, mada mas mabilis yung proseso. And then, yun nga, kung ikaw naman yung mismong handoon para mag-file ng SBV, ang kailangan mo ay ang original and photocopy of your PRC ID. And, original and photocopy of your certificate of board or registration. Yung tinatawag natin lupon. Board certificate. And, original and photocopy also ng passport. And, original and photocopy of TOR. Meron lang na mga instances na hinahanap yun. Pero, in my case, hindi naman hinanap sa sister ko yung TOR. But, just to be sure and just to save money and effort, dali nyo na rin yung TOR nyo. And, two documentary stamps. Nagpa-purchase nila sa photocopier or dun sa information desk nila ng PRC. And then, pay at the cashier ng 200 pesos for state board verification and 75 pesos for certificate of good standing. So, ang pag pagbayad natin ng 200 pesos for the state board verification, no need nyo na na antayin doon sa office. Kasi naalala ko yung sister ko, uh, ina medyo inaantay pa niya doon sa office and then may message niya sabi niya medyo matagal daw, nagbayad na daw siya ng 200 sa cashier at nagaantay daw siya ng SBB. Sabi ko, no need na antayin as far as I know. Pero tama naman din kasi hindi talaga na naantay. So, pagbayad mo ng 200, no need na naantayin kasi through phone na nila i-verify yon yung NMC. Tatawagan nila yung PRC para i-verify yung mga sinend mo online nung step 1 kung tama ba lahat yon And then, kung nalaman nila na tama naman lahat yung mga information, yung details and documents na in-upload nyo sa step 1 ng ating NMC portal, you will be verified. And then, for the certificate of good standing, minsan one week after one week nila pinababalik para kunin yung certificate of good standing. So, okay lang din yun. Pwede namang daanan na lang ng uh, relative mo or ng friend mo yung certificate of good standing whenever they're free. And, depende rin naman, naman din yun. Usually nga lang, one, after one week pa siya mapipick up. So, ganun lang naman kabilis para kumuha ng state board verification and certificate of good standing. So, we advise na kunin na parehas yun kasi uh, most likely, kakailanganin mo din ng certificate of good standing pag nagpasa ka ng mga papers for the NMC and for taking up the OSCE later on. So, no need to come back na for the SBV and for the certificate of good standing Depende yan sa PRC office na pupuntahan mo. Most likely ay after one week. And then, pabalikan nyo na lang sa inyong relative. Kahit wala na siyang authorization letter, basta dala niya lang yung resibo na nagbayad siya ng 75 pesos for the certificate of good standing. So, so far, yun yung mga alam kong information regarding this. <clears throat> sa As far as I know, wala rin namang expiration ang certificate of good standing. So, okay lang din na sa step 1 pa lang ay kunin mo na ang certificate of good standing. Ang SBB naman, uh, usually 14 days, within 14 days, nabiverify tayo ng NMC sa PRC. Yun yung span na sinabi ng PRC. Pero, it depends. Minsan, earlier than 14 days, meron ding nag exceed sa 14 days. So, hindi naman siguro aabutin ng months, pero ideally, nasa span lang naman ng 14 days, more or less ng 14 days. So, that's for our video for today and I hope may mga natutunan kayo ulit for the State Board Verification and Certificate of Good Standing. So, meron pa tayong mga ibang i-elaborate na mga steps under sa mga steps 2. 
steps to talaga. Step 2 and step 3 and 4. Kung mga may kailangan din kayo mga information, don't hesitate to contact me or comment and please like this video and subscribe to my channel. Thank you everyone and have a nice day. God bless!